天灾降临，无数灾民在城外聚集。王妃挺着大肚子，亲自坐镇指挥赈灾，却惹来无数飞蚁。希若赶紧回到营帐，大骂那些灾民都是白眼狼。我早就猜到会这样，外面的人都说了什么？大意就是说，这几天的事情都是还王妃的意思，根本就不是还王出的主意。江前的知府和同知们被您一个妇道人家指挥的团团转，他们这说的都是什么混账话？对呀、啊。虽说妇人不能干政，可现在是什么时候了？要不是王妃出面做主，外面能太平下来吗？别生气，主意虽是我出的，但事情是底下的人做的，功劳不能算在我一个人头上。衙役世家富商，全都是要名声的，他们要名声，也不能先毁了您的名声啊！妇人不能插手政务，我确实插手了，他们说的也是实话。现在不是生气的时候。先等外面的灾民都安全温饱了，到时候公道自在人心。对呀、啊，希若姐姐，还有王爷呢。令云婉拍了拍希若，看你熬的都瘦了。城外的孕妇少不了你帮忙，快回去睡会儿吧。不用了，王妃，奴婢还要出城一趟，看谁在胡说八道，就替您撕烂他的嘴。去接王爷的人，一个都没有回来吗？没有，王爷去的那几个先帝储偏僻，消息可能没这么快。王爷亲身涉险。却一点消息都没有，我怕他出事。王妃，您的脸色不好看，请大夫来给您看看吧。大夫都去了城外，现在为了我的脸色就叫过来，像什么样子？等到太阳落山，要是王爷还没回来，我就回府，这总行了吧？好，奴婢再给您拿碗粥。宁云晚在营帐里消停了一天，因为外面舆论闹得太大。知府已经不派人往这边送消息了。大人糊涂啊！王妃只是个妇人，您怎么能？这可都是王爷的意思，白纸黑字写着，还有王爷的章。王爷人呢？守了外面的灾民好几天，王爷影子都没见着。去给王爷身边的人传话，请王爷过来主持大局。啊、我今天就看你能不能请来王爷。愣着干什么？还不快去！师爷无奈，又去了令云婉暂住的院子。王妃，现在同志们又闹起来了，非要王爷亲自出面主持大局。我让王府的幕僚先出面应付，王爷应该很快就会回来了。环王迟迟没有露面的消息很快就传到了城外，读书人们吃饱了聚在一起，听说环王妃坐镇救灾，竟然敢号令文武官员，有的人就不满了。王妃一个妇道人家，怎么好抛头露面？这要是我家的娘子，我早就把人休了。就是。江前衙门里那些官员干什么吃的？就在这种事，还要听一个妇人的？呜呼哀哉，呜呼哀哉！夏静跨步上前夺了对方手里的碗，这粥你不配吃，你抢我的粥干什么？还给我，是你的粥，你睁大眼睛看看。夏静把碗举起，上面赫然一个写了“还”字。你敢背后说还王妃？你有种就别吃还王府的粥啊！就是，端碗吃粮，放碗骂娘。你的书读到狗肚子里了，我吃的还王爷的粥，你赶紧还给我。夏静没有理他。有什么了不起的？我不吃王府的粥就罢了，那是林府的。王妃娘家的粥棚。书生气的脸红脖子粗，转头走向苏家粥棚。苏家是王妃母族。我、哦、我去卢家总行了吧？大爷您排别驾，我们卢府不接济诋毁王妃的人。你你你，有辱斯文，有辱斯文！快看啊，那是环王。环王在城楼上，齐令恒风尘仆仆地赶回江前，第一时间站上城楼。灾民们看到环王现身，纷纷跪地叩拜，感谢环王施粥之恩。阿福，走吧，咱们下去会一会江前官员。此时府衙大堂里，知府坐在首位，看下面的官员吵得面红耳赤。诸位同僚，赈灾的功劳可不能让一个妇人给夺了去。没错，这就是妇人干政，我必要参上。嗯、你想参谁？下官拜见环王。本王身体不适。托王妃替本王传书盖印送出来，是谁不服？下官不敢。本王忧虑江前水灾，夜不能寐。王妃怀着身孕，为本王为江前百姓出谋献策，得本王允许，才整理成书，一道道传下来。而你们不光心里没有百姓，也不为本王分忧，还在这里造谣生事。你们究竟是想污蔑王妃，还是说意在本王？官员们吓得全都跪地磕头。王爷息怒，下官不敢。齐令恒冷眼扫过去，冷哼一声，便起身离开，来到令云婉的营帐外。王妃在哪里？她怀着身子，跟这群酒囊饭袋子打交道，他们还敢说她的不好，真是气死我了。王爷，王妃刚睡下，您小声一点。齐令恒赶紧闭嘴，来到营帐内，心疼地握住令云婉的手。王爷，您回来了。我回来了。一个偏院的县城里出了点乱子，杀了几个，就耽搁了。回来就好，这几天我要担心死了。辛苦你了，云婉，我送你回去。您不在的时候，我用了您的私印。现在江前府衙里有一些，我知道。回来的路上我就听说了一些。放心吧，我先处置了几个，但现在还不是挨个料理的时候。等灾民安置好了，我再挨个找他们算账。王爷，您留在这儿坐镇吧，我自己可以回去。这里已经不缺人主持大局了，但我是你的丈夫。
，孩子的父亲总不能把你们放在后面。好，那就一起回去。厉云婉回府后睡了整整一天，第二天晚上才起床。王妃，您总算醒了，真是吓死奴婢了。难得这孩子没有踢我，小世子也知道您辛苦，心疼您呢。你怎么知道是世子？万一是个女孩儿呢？奴婢做梦梦到了，就是个小世子。你这丫头，找人去问问阿福，王爷晚上回不回来？王爷上午回来看过您。看您没有醒，茶都没喝就走了，说是今晚恐怕回不来。算了，王爷身边有人照顾，我就不瞎操心了。令云婉吃了点东西，又接着睡下了。齐令恒深夜悄悄回来看了一眼令云婉，帮他盖好被子后离开了房间。昨晚是王爷回来了，王爷半夜回来看了您就走了，还给您带了几份安胎药。令云婉喝药的功夫，齐令恒走进房间。我不回来，有的人被子都不会盖。我踢被子了，妾身没有这个习惯，您别哄我。你没有踢被子，你睡香老实。但你的胳膊总喜欢放外面。您从小养尊处优，也会照顾人。你又什么时候学会的照顾人？当然，从照顾父母和弟弟开始。父亲生病那年，我就一直贴身照顾。我也有父母亲人啊。看来只要有心，哪怕是皇室贵州也是会疼人的。王爷，现在外面的路通了，宫中派了几个太医和稳婆过来，正在外面候着呢。给太医们准备客房，稳婆就安排在院子里吧。王妃有事，让他们随叫随到。王爷，赈灾还需要你坐镇，快去忙吧。好，你这段时间不能马虎，把希若也叫回来帮忙吧。齐令恒走后，希若带着太医走进房间。王妃的脉象平稳，没有大碍，应该就是这两天就要生了。希若，你这段时间也累得不轻，让太医给你把个脉吧。太医给希若把脉，恭喜夫人，是喜脉。<笑>太好了，翠庆，带太医下去灵上。希若也是满脸喜色，端来汤药为令云婉服下，还赖在我这干什么？就不急着回去告诉你丈夫。王爷今天召集了江前和省里的官员在论赏罚，夫君没有那么快回来。刚才没听王爷说赏罚官员的事情啊，不知道他会怎么做。好了好了，你现在是有身子的人了，也不要跟着忙活了。王妃是不是忘了奴婢是习武出身的？您可别小看了奴婢。另一边的江前府衙内文武官员齐聚一堂，这何止是论功行赏？分明事事维护还王妃，当时奉命行事的都赏了，违逆王妃命令，还造谣生事的，该抓的抓，该贬的贬。你可别乱说话，王爷赏了的那确实做得好，王爷罚的那也是铁证如山。我看还王不是偏私的人，否则也不会发落王妃的父亲啊。林华冰听到周围的流言蜚语，我好歹也是王爷的岳父，王爷居然这么不给我面子。一会我必须找他说道说道去。林华斌刚要上前去找齐令恒理论，就被赶来的阿福挤到一边。阿福在齐令恒耳边轻语两句，齐令恒脸色一变，匆匆离开。福公公，王爷这是怎么了？府里送来消息，王妃生产了，几位大人请便，我就先回府里了。而岳父仗着国舅身份，趁着天灾到处捞钱，却被还王秋后算账。林华斌刚要找齐令恒讨个公道，却得知假女儿即将生产。齐令恒急匆匆回到王府，刚进院子就听到令云婉痛苦的喊叫声。齐令恒站在门外，心急如焚。不是说早就已经胎动了吗？怎么还没生下来？王爷，产程就是顺利，也要两三个时辰的。已经过去多久了？刚过去半个时辰，齐令恒在门口坐立难安，不顾劝阻冲进产房，还是被婆子们拉住，拦在屏风后面。是王爷来了吗？云婉，是我，你怎么样了？令云婉心安了不少，但疼得说不出话。齐令恒没得到回应，还要继续往里闯。婆子们死死拽住齐令恒，王妃用力，孩子的头已经出来了。婴儿啼哭，恭喜王妃，恭喜王爷，是位小世子。齐令恒冲到令云婉身边，拉住她的手。云婉，辛苦你了。王爷，我没事。孩子在哪里？翠青抱着孩子过来。这里，这里，世子长得真好看，又白又嫩的。云婉，你看，孩子长得真像你。令云婉抱过孩子看了看，还真是挺白的。王爷，您想好名字了没有？还没有，这个就不用咱们俩操心了。父皇会赐名的，你先好好休息。几天后，令云婉的精神恢复了不少。齐令恒一直陪在她身边，抱着孩子爱不释手。王爷，父皇什么时候赐名？到现在还不知道怎么叫这小家伙。路途遥远，不过应该快了。总觉得这回不止赐名这么简单，不知道王爷在卖什么关子。一个月后，宫里的赏赐终于到了。令云婉带着翠庆来到门口，看到一座金山合成堆的丝绸、啊。王妃，好多的丝绸啊，这些东西王府都堆不下了。令云婉皱了皱眉，拿着厚厚的册子找到齐令恒。王爷，这会不会太多了？你要是知道父皇母后多么喜欢你和我们的孩子，就不会觉得多了。也好，之前救灾就用了很多银子，暗中又还了苏家一些。现在府里确实有些空虚。父皇和母后为我们的小家伙取名齐载君，为了齐载君，你差点命都没了。云婉
，这是你应得的。齐在君，父皇取的名字不错，翠庆，东西带着人入库吧。是，翠庆带着仆妇们忙了好几天，总算是把宫里的赏赐清点整理好了。转眼间到了齐载君的一岁生日，齐令恒和令云婉给他办了抓周宴。载君，抓一个你喜欢的。小奶团趴在齐令恒怀里，假装朝桌子上抓了抓，扭头向令云婉伸手：“傻孩子，你抓错了。”小奶团不依不饶，使出吃奶的力气抓向令云婉怀里的荷包。哎呦，王妃这荷包里是什么呀？一门印章而已。印章好啊。以后当个善于书画的读书人，天天都和印章打交道。环王夫妇对视一眼，没有接话。送走宾客后，令云婉打开荷包，露出齐令恒的私印。在君这孩子，手也是太不听话了。抓我的印章，难道不好吗？他的抓周宴，您可是要写信告诉父皇母后的。他们纵然疼爱您和在君，就怕有人多心。毕竟是王爷的印章，象征着权力。不用多心，舅舅的解读不是挺好的吗？再说了。咱们自己的孩子也轮不到别人说三道四。听闻太子病情又重了些，太子妃似乎有了怀孕的迹象。哼，生得下来再说吧。抓周的事情很快就传回京城。在君这孩子不错，抓周抓到了孩儿的印章。看来咱们的孙儿以后也是个能成大器的。<笑>皇后说的在理，赏赐肯定不能少。令云婉站在王府门口。看着宫里又送来一座金山，顿时觉得有些无语。世子满月了有赏，满百天有赏，满了六个月也有赏。帝后可真是宠爱咱们世子。哎，多亏我们不在京城，不然小家伙怕是要被帝后宠坏了。令云婉收好赏赐后，来到书房。王爷，阿福回来了没有？应该是今晚就到。怎么了？云逸说，等外甥周岁之后要过来探望我们母子。这都快过年了。怎么还没有过来的消息？令云婉担心弟弟的情况。晚上，阿福回到王府，带来了令府的书信。令云婉接过家书，眉头紧皱。云逸不能来了。云逸不是早就说着想看他的亲外甥？如果不是实在走不开，他不会不来的。他在信里说，明年打算下场考科举，想安心念书，等考中了再过来。他有凌云志是好事。也是，云逸是令家这一房唯一的一个嫡子，承担着家族重任。从京城过来，路途遥远。不能为了看我就耽误他举业。令云婉就给令云逸回了一封家书，也不提自己的思念之情，只让他和母亲保重身体。你先回去休息吧，一会儿我拿给阿福。令云婉点点头，离开书房。片刻后，阿福进来，我觉得是有蹊跷。你送信之后，打听清楚，云逸为什么突然就不过来？是半个月后，阿福带来了京城的消息。齐令恒把令云婉喊到书房。阿福，你说的是真的吗？云逸要说清了。云逸这个年纪。也是该说亲了。王妃，奴婢已经打听清楚了，易少爷已经相看两个姑娘了。易少爷说，今时又没准就不想提前和您还有王妃说，一个都没相看成吗？结两性之好，又不是挑白菜，哪能看一眼就能成？也是，云逸既要读书，又要定亲，肯定忙得分身乏术。等他有好消息，再接他来江前。好，都听王爷的。转眼间半年过去，乡试出榜后，齐令恒又把阿福派去京城看榜，令云婉心念弟弟，整日翘首以盼。云婉，你放宽心，阿福日夜兼程，也得日落西山才能到。我实在是太久没有见到云逸和我母亲了。齐载君跑过来，母妃抱。齐令恒把儿子抱起来，娘在等你舅舅的消息，别烦你娘。舅舅？什么是舅舅？在君喜欢赵家的舅爷爷吗？喜欢。舅爷爷家里有小鸟，还有好多好吃的。你的舅爷爷就是父王的舅舅。娘，我也要舅舅。载君乖，说不定你很快就能看到舅舅了。夫妻俩哄着孩子睡下后，阿福趁着夜色回到王府。你说什么？云逸没有过相识？是的，相识的榜上没有易少爷的名字。云逸还那么小，没有过也是人之常情。我明白，我也不是希望弟弟一下子就平步青云，读书入是太顺利也不是好事。可否过了院士？也没有，但易少爷过了府试。这不应该啊！以云逸读书的能力，没有中举很正常，但院士没有过就有点说不过去了。会不会因为我的事影响了弟弟？令府的名声在外，应该不会有人为难他。阿福，云逸的婚事怎么样了？云逸少爷的婚事也没什么消息。阿福，你先下去休息吧。是，云婉，别忧心了。王爷，云逸是个报喜不报忧的性子，他的话我是一句都不能再信了。你想回京？先不急，我想找的人不是还没有找到吗？你也先帮我查清楚，云逸为什么没有过府事，总得准备万全了再回去。也好。那人确实不太好找，我再催催手底下的人，动作快点。半个月后，令云婉收到了一封令云逸送过来的家书。您看看，云逸说一切都好，他总说家里什么事都没有，可实际上呢？您派去的人怎么说的？齐令恒犹豫了一下，还是把收到的消息告诉令云婉、嗯。好一个陆家，我本以为自己死了，和武定侯府的债就没有了，我都想放过他们了，没想到陆家的人居然还在纠缠。云婉，你别怕，怕有王爷在。怕的人应该是他们吧？我已经让手下的人散出去了。
，相信很快就能有结果。哎，先让允义专心读书吧，回京也不是说回就能回去的，还要皇帝下旨意，藩王和家眷才能离开封地。放心吧，一切由我。转眼间四年过去，又到了科举之年，京城里来了圣旨，召还王与还王妃回京。儿臣接旨。王爷，我们真的能回去了吗？当然是真的。事情我都安排好了，这次回去，新仇旧恨，咱们一起跟陆家算个清楚。孩子不知怎么生来这般活泼，规矩教过百遍，他不想听的地方，任人怎么教都不听。假死主母出走七年，终于要杀回京城复仇，令云婉难掩激动，却在儿子的礼仪上犯了难。母妃，我真不能抱着皇祖父和皇祖母亲近吗？不行，宫里有宫里的规矩，那和舅舅呢？你自己看着办吧，你舅舅要是揍你。我可不管的，薰儿放心，你皇祖父和皇祖母舍不得揍你。王爷，您还在这里煽风点火？我和儿子说的是实话。王爷，您就惯着他吧。我看他这天不怕地不怕的小霸王性子，真是随了您了。王爷、王妃，您二老爷来了，先让他在穿堂里等着，我们马上过去。奴婢这就过去。令云婉梳妆的功夫，翠庆回来传话：王妃，二老爷过来是说想请您和王爷过府，为您和王爷践行。还有呢，奴婢见二老爷好像言语急迫，似乎是想打听您和王爷此去还回不回来。看来是想跟着我们一起去京城。水灾事情之后，他在江前的日子可不好过，看来是按捺不住，把眼光放到京城去了。他也不看看自己有没有那个本事，江前好歹还有林氏一族做他的靠山，这样都出不了头。难道去了京城就能出头？蠢的人总是不知道自己是蠢的那个。走吧。咱们去见见我这位便宜岳父。令云婉和齐令恒来到客厅，令云婉俯身一礼：“二老爷，王妃不必行礼，下官受之有愧。”林大人请坐。听闻王爷王妃不日就要离开江前回京城了，旨意来得突然，我与王爷也不好耽搁了圣上旨意，就不麻烦二老爷为我们践行了。这可是千载难逢的好机会啊！我要是现在不能跟去京城，以后恐怕就没机会了。这几年我可从来没有在王爷面前摆谱，现在他们都要走了。我请他们帮点忙，应该不过分吧？王爷、王妃，我这几年在衙门里实在是做不出政绩，我自觉有愧，有心造福百姓，又不得志，想来是那衙门不适合我。两位既要走，能不能走之前将我也调离江前？齐令恒像是没听到一样。林华冰见状，赶紧转头看向令云婉。王妃，不管怎么说，我从未上门求过您二位，这一次也是最后一次，我话都说得这么明白了。还王妃欠他林府的恩情，总要还的吧？本王心里有数，您二老爷放心。王爷，此话当真？当然当真。你在江前沉寂几年，也是时候升迁了。但是眼下家里事情繁杂，您二老爷先回去等消息。最迟我们离开江前那日，你的调令就到。王爷，下官，下官，你先别激动，回去等着就是了。下官告退。您真要带他去京城？<笑>林华斌那个性格过去了，打着国舅的名声是个麻烦。您没真的想带他去京城吧？他本来也只说要离开江前，又没说要去京城。这样看来，二老爷真是大意了。几天后，江前码头，还王府举家搬迁，无数世家纷纷派人前来送行。齐令恒辞别众人后，带着家眷登上大船。林华斌回到林府，非常兴奋。等下去一趟衙门，我的调令也该到了。老爷我啊，就要升京官了。真的吗？那就恭喜老爷了。老爷又在吹牛了。这几年我算是看出来了。老爷在王妃心里根本就没有什么分量。坐便，你随我一起到衙门去。曼姨娘在马车里等了半天，林华冰在出来的时候脸色黑沉沉的。老爷，您怎么了？不是要当京官了吗？官职太小还是？林华冰沉默不语，来到林老夫人住处。林老夫人看到调令，当场就撕了个粉碎。王爷怎么会突然把你调任到那种地方去？母亲是儿子自己去求的。罢了罢了，真是造孽啊！与此同时。皇家的大船上，七载君正缠着令云婉撒娇。母妃，我想钓鱼。别烦你，母妃，父王教你钓鱼。父王会钓鱼，那是自然。你去那边的台子，今天咱们比比谁钓得多。比就比。令云婉见儿子跑开，低声询问齐令恒：“你把二老爷送到那种苦寒之地去，真是要他的命。他过了大半辈子锦衣玉食的日子，在那种地方根本就吃不消。他不应当折寿吗？别忘了，林华斌手里间接地捏了两条人命，在江前还有老太太压着。”他总不敢放肆，以后没有人管，他想做什么就可以做什么。本王留他一命，你和林府的事就两清了。林老夫人也不是个安生的主，这几年里颇有几次过分的试探，就看他是想留儿子的命，还是要别的。王爷真是好一招一箭双雕。父王母妃，你们又在说悄悄话了，菊儿也要听。回去钓你的鱼。母妃，父王揍我。令云婉撇过头，假装没看到。这孩子的眼泪总是说来就来。
，跟团海绵似的好挤，我可不上他的当。在水上漂泊了二十多天，环王一家子终于回到了苏州。王爷、王妃、皇上有旨，您二位一路舟车劳顿，先回府休息，明日再进宫。云婉，我先和你去见了你母亲和弟弟，再带齐载君进宫拜见父皇母后。这怎么行？不急，在这一时半刻，先进宫面圣吧。也好，我们刚回来，肯定有不少人盯着你，一向谨慎。就先委屈你几天吧。阿福说：“府里已经收拾好了，正好让君儿好好休息一晚。”夫妻俩休整了一晚，第二天就带着哈欠连天的齐载君进宫见景顺帝和赵皇后。儿臣，儿媳，携皇孙齐载君拜见父皇母后。拜见父皇母后，起来吧，来人赐座，快把皇孙带过来，本宫仔细瞧瞧。小主子，您和奴婢过来见见您的皇祖母。母妃，那是神仙吗？是你皇祖父和皇祖母。你皇祖母想亲近你，还不快去！齐载君犹犹豫豫地走到皇后面前。君儿，到皇祖母这里来。齐载君，你皇祖母和你说话听到没有？你在家里怎么学的规矩？令云婉闻言心里一沉。皇孙规矩学不好，那就是母亲的过错。皇上这是在敲打我了。皇上急什么？孩子家还那么小，可怜还是在外吃着苦头长大的，规矩的是慢慢来。哼。齐载君，到朕这里来。齐载君赶紧小跑，扑通一声跪下。皇孙齐载君，拜见皇祖父，拜见皇祖母，皇祖父祖母，万福金安，福寿永康。哈哈哈，你倒是口齿伶俐，好好好，这个小子简直和恒儿小时候长得一模一样，尤其是那双眼睛。皇帝越看越喜欢，亲自弯腰抱着齐载君放在大腿上。皇祖父，母妃教了儿臣规矩，是儿臣刚才没有想起来。哦。那你现在想起来了？齐载君点头，想起来了。陛下，把孩子给臣妾抱抱。急什么？让朕再抱一会。赵皇后拗不过景顺帝，仔细端详自己的亲孙子，越看越喜欢。<笑>皇祖母，您笑什么？笑你这个小淘气，现在才回京城，叫皇祖母好一顿想。来人，赐燕坤宁宫。一家人用完了饭，一步暖阁去说话。眼看天已经黑了，但赵皇后和景顺帝实在舍不得孙子，也舍不得放人。母后。君儿已经想睡了，您把她给乳母吧。赵皇后舍不得松手，景顺帝也装没有听到。父皇、母后，君儿挑床，您这儿可有软被？铺几层给君儿睡会儿。有啊，本宫床榻上就有现成的。陛下，在君既然这都睡这了，何不睡到明天早上再走，省得折腾孩子。也好，也好。令云婉悄悄地扯了下齐令恒的袖子，把君儿、乳母一起留在这里吧，咱们先回家。好，看父皇和母后这架势，君儿今天是抱不走了。行了，时候不早了，你们舟车劳顿也累了，回去好好休息几日吧。儿臣告退，儿媳告退，放心吧，云婉，父皇母后只是喜欢君儿，过几天就送回来了。妾身一点都不担心这个，这个混世小魔王，我巴不得他驱魔一下别人。第二天一早，翠庆进来伺候令云婉，王妃，宫里来人了，什么时候来的？来一个时辰了，怎么不叫醒我？是公公说不用吵您和王爷。就是带皇上来赏点东西，传个话。我们才刚到京城，这么快就又赏赐东西了。王爷起来，快起来，别让宫里的人等太久。夫妻二人换好衣裳，一起出去接口谕。小世子很得皇上娘娘喜欢，皇上娘娘想留世子多住几日，派奴婢过来知会一声，让王妃王爷别担心。世子，亲王之子，并非生下来就是世子，那都是要册封之后，上了册才是真正的世子。恭喜王妃，贺喜王爷。皇上说要封小主子为世子，也是让奴婢提前来透个信儿。现在不担心了，托王爷的福，是托咱们儿子的福。昆明宫内，赵皇后和七仔君玩的不亦乐乎。皇祖母，这个儿臣可以给母妃留一点吗？当然可以，你看上什么东西都可以直接拿回家去。景顺帝下朝之后直奔昆明宫，只可惜七仔君玩了一天已经睡了。君儿长得像他母妃，朕看他更像恒儿。数十年没拌过嘴的帝后，因为这点小事争论了半天。朕怎么觉得？君儿的母妃有点面熟。皇上这么一说，妾身也觉得君儿她母妃十分面善，总觉得像是之前见过似的。王后，朕总觉得环王妃有些眼熟。臣妾也有同样的感觉。云婉，云婉，当年那位令氏的嫡女，似乎也叫这个名字。你说什么？陛下息怒，臣妾认为恒儿未必有这么大的胆子。哼，朕的儿子什么样，朕还不清楚吗？来人呐！给我查，务必把林氏的一切都给我查得清清楚楚。另一边，还不知道自己身世被怀疑的令云婉正在王府里犯愁。云婉皱着眉头做什么？在君在宫里不会有事的。我自然不是在担心在君，只是在想要用什么理由回去看望母亲。这有何难？本王多年后回京，携王妃拜见师母也说得过去。
咱们低调点上门就是了。还是不能太明显。王爷，咱们多去几家宁相熟的福利，最后再陪我回家吧。云婉，你真是太稳健了。如此也好，那咱们就多转几圈。令云婉陪着齐令恒在京城拜访一圈，最后终于来到令家。七年了，我终于回来了。张还王妃。王爷，里面请。令云婉死死地攥着帕子，跟着令云一进内院，令夫人扑上来。我的儿，我的儿，你真的活着吗？齐令恒自觉地避开了。令云一带着他到隔壁去喝茶说话。云婉，让娘看看，你弟弟总说你过得很好，可我看不到你，总觉得他在骗我。女儿的字您不认得了，那些家书都是真的。云逸不让我留下你的字，每次看完就烧了，一烧成灰，什么都没有了。我就感觉像自己做了一场梦。女儿不孝，好孩子，你过得好就行了。要是你总惦记我和你弟弟，反而给你添了麻烦。娘宁愿一辈子不见你。娘怎么能是添麻烦呢？只要能见您，女儿做什么都愿意。我知道，就算是现在相见了，那也不比以前。这是你第一次带王爷回来，本来是你归宁的日子，娘也不能大张旗鼓准备什么。但是我亲手做了几道你小时候爱吃的菜，江前那边和咱们京城大不同吧？你肯定没吃上娘做的菜了。您做的菜，别人就是学了模样也学不了精髓。王爷带你，果真很好，就像父亲带您一样，甚至比父亲还要更温柔细心一些。好，好，好，那就好，夫婿体贴最是难得。云婉，如今你也算是涅槃了，你和王爷怎么打算，就怎么去做吧。娘不问不管，但你弟弟永远是你的弟弟，娘永远是你的娘。令氏族里的人，咱们就不要指望了。族老们如今还好，当年我能从武丁侯府里出来，族人们也是出了力的。好是好，不过光耀门庭从来不是易事。令氏现在也是越来越不成了，读书人也有读书人的矛盾，令氏一族也开始示威。没有真正可以挑大梁的人，都是家里的琐事。咱们不说这个了。您现在什么都看得见了吗？流眼泪也没事了，和平常老妇的眼睛已经没什么区别了。立七老爷心善，隔一两年回京的时候还过来看看我，是看在夏老夫人和王爷的面子上，他老人家才来的吧？他老人家身体可好？我看着也还硬朗，还是很爱喝酒。云逸年年给他存酒。就在咱们院里那棵杏树下面埋着，等他回京了就取出来。家里大小事，云逸都操持得很好。娘，三年前云逸为什么没有去考试？云逸不让我说，你自己去问他吧。母女两人说了很久，令云逸带着齐令恒进屋。姐姐，你和娘还没有说完。说完了，云逸，你跟我过来，我有话问你。姐夫，姐姐这是生气了吗？云逸，你自求多福。你这个姐夫怎么这么靠不住？你姐姐要是想发火。七载君来了都没用，更何况是我。令云逸低着头来到大厅，令云婉板着脸坐在主位上。七爷，您这是怎么了？坐着说吧。七爷，你这样我不敢坐呀、啊。你姐让你坐，你就坐吧。令云婉仔细打量着亲弟弟，弟弟又长大了很多，五官变得硬朗，身上的少年气也褪去了，但到了成婚的年纪却一直不成婚，实在太不像话了。云逸，母亲说你婚事总是不顺。和姐姐说说，怎么一个两个的姑娘家你都看不上？长姐不是我挑剔，前两年与我相看的千金小姐也不过十二三岁，天真烂漫，他们的父母也很宠爱他们。这样的姑娘好是好，但不是个可以掌家的人。娘总是说姑娘家温柔端庄就行了。长姐，我觉得不够，一家主母与当家的男子一样的重要。弟弟还真是长大了。竟然考虑的这么深，有没有和母亲说你的想法？怎么没说？母亲说要娶这样识大体的妻子，要么是丧母的长女，照顾过弟弟妹妹，所以很懂事。但他们年纪比我大，要么是二家的妇人，年纪也比我大很多。我倒是不挑剔，可娘她又觉得不好。其实也不全是我相看不上旁人，那也有人家挑我嫌我的呀。挑你什么？你性格一向宽和，要真有什么不好的，人家说了他自然会改。今年还要下场考试，成亲的事再等等吧。说到考试，云逸，三年前你怎么连同生事都没有过？你是没有考过还是没有考？拉肚子拉了几天，错过了考试，可惜了。莫过同生事就参加不了相试，即便你上次相试没有考中，有一次考试的经验，今年取中的把握总会更大一点。令云婉看着弟弟，神色尴尬，猜到事情应该没这么简单，是你自己吃坏东西，还是和陆家的人有关？我听说当时庆哥儿，哦不，陆长宗。
，刚好也进入名山书院读书，还被人打了一顿。陆家人去书院要书法，没有要到，接着你就出事了。长姐，没有证据的事，我不好乱说。是不是陆家人害我？陆长宗最后也没有落到好处。要真是他，他也算是搬起石头砸自己的脚了。可是这口气，你就打算这么咽下了？姐姐，你好不容易脱离了陆家，就别为那些不相干的人生气了。对了，你什么时候把我小外甥带来给我看看？他现在忙得很，等他从宫里回来了，我再带给你看。令夫人来到大厅，云逸，宴席准备好了，你带着王爷先过去。是，姐夫，咱们走吧。云逸要强，他不肯告诉你。相看的人家都嫌我们家孤儿寡母，家底薄。娘，我知道这些年令家入不敷出，比以前更清贫。云逸那个性格，肯定不会张口找姐姐、姐夫、阶级的。不过银子的事情，你们不要担心。这些年我在江前还是赚了很多银子的。可别，你弟弟和你父亲一样，脾气倔的呀，家里还过得下去。你自己的银子自己留着。云逸的话也有道理。要是娶回来的妇人不能和他同甘共苦，光靠银子娶回家，以后大难临头各自飞嘛。但是我也不能看着你们过这般苦日子啊。云婉，家里的事你弟弟有自己的想法，你就不要操心了。最近还有人牵线，要把常家的嫡女说给云逸，都定好了日子，五天之后就去寺里相看。娘。刚才怎么没听您提？你弟弟不让我提，说等事成了再告诉你，好让你高兴。哪个常夫人离开京城多年，这京城里的人情关系，我还真有些摸不清楚了。常府尹的妻子才来京城两三年，你不认得，但是听说他们家的长女知书达理，嫁得很好，有女定然也不差。那也好。我得先和云逸好好谈谈。令云婉和齐令恒陪着令夫人吃过饭后，令云逸送姐姐和姐夫出门。云逸，你这孩子怎么什么事都不跟我说？长姐，还王妃也不是好当的，我在让你操心我的事，我岂不是无能？好姐姐，你就让我这个做弟弟的，为你也为家里撑着点。云逸，你什么时候还学会跟我来这套了？方法无好坏，管用就行。别的我就不管了。那你成亲的事，我与母亲毕竟比你方便于内宅夫人结交。也比你知晓的多，你总要听一听我们的意思。听，姐你说的我都听，那就指着姐姐给我寻一位良妻了，这才像我弟弟从前的样子。云婉，天不早了，咱们回吧。令云婉恋恋不舍的看了一眼令府大人，跟着齐令恒回到王府。云婉，苦了你了，我有什么苦？丧夫的长女，令家以前都靠你操持吧。王衍，为了家人，我并不觉得苦；为了您和君儿，也不苦的。云逸的事情，你就认定是陆家做的？八九不离十，名山书院以学风闻名。里面都是真正的读书人。陆家是什么门第？陆长宗不学无术，都知道他是姨娘养大的。进去了被同窗排斥，那是显而易见的事情。陆家把人送进去，就应该想到会有什么下场。陆长宗被人摸黑打了一顿，又不是云逸指使的，还不是陆家做事太让人瞧不起。要怪只能怪他们陆家自己太无耻，而且都在名山书院用饭，独独云逸拉了整整三天。要说没有人给他下药，我是不信的。可惜书院里的读书人都是十多个人同吃同住，到底是谁下的手，实在查不出来。公道自在人心，陆家说动的新国公府出面又怎么样？这笔账大家不还是算到了陆长宗的头上？真没想到，新国公夫妇竟然认下了陆家的那个妾室，也不嫌丢脸。武定侯府宠妾灭妻的事情，现在人尽皆知，新国公家也没敢明着认了他。要不是他自己做了太多伤不得台面的事情，以兴国公府的门第和兴国公夫妻的手腕，就算他给人做过妾室，改头换面变成狄小姐，再嫁出去做正式夫人，也不是什么难事。哼，自甘堕落，真不知道葛宝儿究竟贪恋武定侯府的什么。他难道真的看不出来，陆长宗离了他这个生母只会过得更好？有他在，陆长宗的人生只会越来越糟糕。刚回京就听说弟弟被武定侯府暗害多年，不止没机会考试，连婚事也一拖再拖。令云婉决定亲自出马为弟弟撑腰。王爷，我先出去祈福了。你是为了云逸的事，想提前去见见那个常夫人吧？去哪个寺庙？赤相寺。夫妻俩相视一笑，<笑>想起了当年一起坐坛的岁月。那位常夫人和我母亲约的是五天之后在赤相寺相看，但我却打听到常夫人提前了两天去赤相寺。哦。你觉得事情有蹊跷？据我所知，常夫人并不常去赤相寺，应该是有什么突然的事情。我又听人说新国公夫人要去赤相寺，您说巧不巧？云婉，云逸的事情我忘了和你说一个细节。什么细节？云逸被下毒之后，考生们都沉浸在考试的情绪里，本来不会注意是谁给云逸下的毒，但他们注意到了。
还更加看不起陆长宗。您是说，有人在背后推波助澜，有人想帮云逸？陆家两个孩子都在名山书院，但只有次子被排斥，嫡长子却没有事。我本来不觉得有什么，也是忽然才想到这个细节。是长宫吗？那孩子背地里用自己的方式在保护舅舅吗？这倒是也说得通。不管你认定是谁害了云逸，对也好，错也罢。你想怎么做就怎么做，不然尹王妃你做我的还王妃。我还以为你想劝我做事谨慎点，没有证据不要轻举妄动。毕竟葛宝儿的背后是兴国公府，要是这点事还要受气，我这还王也是白当了。快上马车吧，我若回得早，就到赤相寺去接你。厉云婉来到赤相寺，先去了一间偏殿，当年就是这间屋子吧。我带长工过来的时候，记得小沙弥说住持在提对联，让长工也帮忙提一幅。当年的那幅墨宝竟然还在。阿弥陀佛。你施主，师傅你好。施主，这是陆家大少爷少年时的墨宝。哪位陆家大少爷？施主难道不知道？正是武定侯府陆家大少爷。哦，原来如此。听施主口音，似乎不是京城本地人。陆家大少爷陆长恭是名山书院的学生，他的隶书写的一卷，现在已经是一字难求。他这幅墨宝在我寺已经留了七年，已经一字难求了吗？看来长工这些年进步很大啊，正是难求。本来住持想再求一幅陆大少爷墨宝，是陆大少爷说他这一幅是他人生中最难得的一幅，住持才作罢，一直张贴到现在，从不曾换过。受教了，翠庆，给师傅捐一笔香油钱。沙弥收下银子，带着令云婉来到主殿。翠庆，咱们先去主殿里面祈福，等着常夫人过来。顺便再会一会兴国公府陈夫人。与此同时，武定侯府内，葛宝打扮的雍容华贵来到垂丝堂。大爷，您今天也要出门？你来这里干什么？我不是说了吗？没有我的吩咐，任何人都不准到这里来。竹青能来，长工可以来，怎么就只有我和庆儿不能来？大爷，您就是看不惯我和庆儿。哼，随你怎么说。大爷，您别生气，我不是想和您置气，我来是有事情想和您说。说吧。三年前，令云逸拉肚子没有考成试，婚事也被耽误了。名山书院的人都把这事冤到我庆儿的头上。虽然不是庆儿做的，但是众口铄金，人人都这么说。我这个做娘的也是没办法了。哼，到底是不是你？你心里还没有数吗？当然不是，我知道是不是我做的。大爷，您都觉得是我的错，现在是不是也不重要。我只想家里和和睦睦的。听说顺天府尹家的常大人想把自己的女儿嫁给令云逸，我托了我母亲去见常夫人。帮令家说说好话，这门婚事要是能成，两家最好能重修就好。您去和令云逸说，让名山书院的学生少欺负庆儿。<笑>重修就好，你读了几年书还是没有读透啊？你自己觉得可能吗？不管两家还能不能缓和关系，总之只要庆儿好好的，我做什么都愿意。我母亲今天就去赤相寺见常夫人，这个人情您记得传达给令家。葛宝假装擦了擦眼泪，见陆征流无动于衷，干脆扫兴的离开。另一边，葛宝回了院子，姨娘。您真的要夫人去帮宁家说好话啊？<笑>怎么可能？令云逸胆敢笼络那么多人一起欺负我的庆儿，我还帮他，凭什么？那您刚才跟老爷说，可我不得不表面这么做，不然大爷和庆儿都会更恨我。我就想不明白了，我已经给了庆儿最好的，大爷想做什么生意，我每次都厚着脸皮求我父亲母亲帮他，我帮他管着这个破烂的家，我到底哪里不如他啊？七年了，没有一个人念着我的好。他刚死的时候，天知道我是怎么过来的。我的庆儿，我才是他亲娘啊，到现在都不肯叫我一声母亲。葛宝擦了擦眼泪，询问丫鬟：“老夫人怎么样了？今天倒是吃了两顿。<笑>”走吧，咱们去看看老夫人。陆老夫人躺在床上，骨瘦如柴，看见葛宝就像见了鬼。不负，不负，去死！你下地狱，不是你先给我下的毒吗？我只是有样学样。生不如死的感觉，您不喜欢吗？陆老夫人眼神空洞，张开嘴流了很多口水。云婉，云婉，回来吧，云婉，我错了，别做梦了，他死了，他已经死了。陆征流刚走出大门，突然改了主意，大爷不去码头了吗？去赤相寺，我就不信葛宝儿有那么好心，好歹我曾经是云逸的姐夫，不能眼睁睁看着云逸婚事总是耽搁着。此时，令云婉刚爬上赤相寺的山腰，在凉亭上站了会儿，就不想再往上去了，就坐这儿吧。王妃，我先把垫子给您铺上，在外面就叫我夫人吧，不要称呼王妃了，免得引人耳目。是，夫人。令云婉在凉亭上休息，一对妇人也朝山上走来。兴国公府这样的人家，我只在亲朋好友的口中听说过，还从没想到真能攀附上陈家。谁知道竟然陈夫人竟然这么好说话，才刚认识就这般和气。陈夫人。您先请，客气什么？
，咱们一起上去。两人看到上面的凉亭有人，干脆就在山腰的石桌前坐下。陈夫人，您今天怎么有空来上香了？我也是刚操办完自己家侄女的婚事，我这个做大伯母的，少不得帮忙长眼。你是不知道，这姑娘家的婚事，那可不比小爷的好说。哎，可不是嘛？你怎么也苦恼这个？听说你大女儿嫁的极好，公婆都是很通情达理的人家。实不相瞒，我家两个女儿，我还有个小女儿。今年刚及笄，她性格有点骄纵，姑娘家没出嫁，多少都有点等去了婆家自然就好了。可就是这通情达理的婆家不好找呀。<笑>他身后的一位妈妈站出来低声嘀咕：“听说常家不是正在和另家的少爷相看吗？”这位妈妈，你从哪儿听说的？事关女孩儿家的名声，这话可不是胡说的。婚事没有落定之前，这种消息都是不能传出去的。你别紧张，其实是这样，有人托了我家这位妈妈。想让我在你面前帮林家那孩子说点好话，我还以为今天是偶遇，没想到根本就不是啊！陈夫人，您不早说，您吓我一跳，我还以为是林家那边口风不仅到处传播此事，那我们常家可万万不能和这种人家做亲家的。没有没有，常夫人你多心啊！林家的孩子，我听人说很是不错，虽然家里孤儿寡母，但是他小小年纪就在名山书院读书，在同窗们面前口碑很好。听说还是个孝顺有担当的孩子，陈夫人，令家既然请人托到您面前来了，那您可见过那孩子？那孩子真像旁人说的那么好吗？这个嘛，陈夫人欲言又止，常夫人见状当场就急了。陈夫人，事关小女婚事，您可得有什么就和我说什么。我既然受人所托，有些话我是不方便说的。常夫人，有些事您应该也听说了，您自己好好想一想就是。什么？这里面还真有了不得的事啊！令小爷他可怜的姐姐已经死了很多年了吧？那是他姐姐的事。常家嫁女儿，那是要嫁令家的男子，跟令家死了的一个女子有什么关系？你再想想。听说他才学出众，可是三年前那场科举，他不光没有考乡试，连同生试都没有过啊！这是确实不对劲。哎，有些话我不能说啊，您就和我说吧。我毕竟受人所托，没有办成就算了。怎么还能说别人家见不光的事？常夫人，奴婢多嘴说几句，您随便听听。夫人知不知道，令家小爷三年前不是没有考中，是压根就没有去考试。我知道，是因为他闹肚子了。夫人可能不知道，名山书院的学生就只有他一个人拉肚子。您说奇不奇怪？妈妈，这可怎么说？他若是被人害的，旁人何不去害别人？只害他一个。他要是自己不想去，才借故避开考试。您说他一个念书那么出众的人，为什么不去考试？为什么？难道说他不敢？这令家小爷到底是个什么人？我女儿要是嫁过去，不就是掉进虎狼窝了？有些人情关系，我们家夫人实在推脱不掉，但又不忍心看着您家如花似玉的女孩。陈夫人，您放心。今天的事我一个字都不会透露出去，就算是这门婚事不成，我也会另找理由，让令家面子上好看，绝不让您难做。您的恩情我记住了，您要是不嫌弃，家里有一尊小金佛，你这就太客气了。应该的，应该的。凉亭上传来一声冷哼，没想到竟然会有当家主母用这种下作的手段。毁坏清流令家的名声，令家那位小少爷到底哪里得罪了你？你要这般编排他？是谁在上面偷听墙角？你是什么东西，敢这么和我家夫人说话？你又是什么东西，敢在我们夫人面前大呼小叫？京城这么多夫人里面，我还没有见过这么嚣张的。这太太简直是坏透了！倚仗着伯公夫人的身份，全力打压女儿情敌的弟弟，不但设计让令云逸缺考科举，更是亲自出面败坏他名声。这么嚣张的人，我还是头一次见。莫非京城里又新崛起了什么世家不成？你去问问对方是什么背景。不知这位是哪家府上的夫人？吕妈妈拦在前面，看都不看兴国公府的妈妈。这位夫人有些事耳听为虚，您还是要自己亲眼所见才好。恐怕那上座的妇人。是王公贵族家的年轻媳妇子，不比兴国公府差，还是不要得罪比较好。不知这位夫人是什么意思？方才我在庭上休息，无意间听到两位谈话，素闻清流令是子弟品行出众，令家那位小爷更是令家子弟中的翘楚。可在你身旁那位夫人口中，他却成了窃考品行不端之人，我当真很费解。不过还有不到两个月就要相识，那位小爷总不会再次窃考。最多再等三个月相识放榜，夫人不就知道真相了吗？何必在这里听别人蛊惑？我还真是猪油蒙了心。这位夫人说的有道理啊，只要再等三个月，厉云逸到底是真才实学。
还是浪得虚名不就真相大白了？陈夫人为什么要急着这时候在他面前说令云逸的坏话？多谢这位夫人提点。常夫人，这是什么意思？我也是一片好心，你若觉得我有歹意，不听也罢。陈夫人装作生气的样子，转头就要走。常夫人有点不知所措，本来想去拉一下，心里又不情愿。好了，咱们回府吧。陈夫人和常夫人都不动了，转头去看令云婉。奈何令云婉戴着面纱，一点也看不见，只看到她的奢华衣裙。去问问赤相寺的知客。今天来的那年轻妇人是谁家的媳妇？竟然这样不把我放在眼里。是婆子找到一个小沙弥打听令云婉的身份。施主对不住，住持说这位夫人没有提前下帖子，临时叩门进来的，我们也不知道是哪位府上的贵人。不妙啊！赤相寺怎么可能不知对方身份就把人放进来？也不怕冲撞了他们兴国公府？对方身份肯定不简单。婆子快步回去和陈夫人报告，住持都不愿意透露身份。说是一位贵人，我倒要看是什么样的贵人，敢挡我兴国公府的路。夫人，那位夫人搅糊了姑奶奶交代的事，奴婢怎么去给姑奶奶回话？我那个可怜的女儿啊，从小不知道在外面吃了多少苦头，堂堂国公府的嫡女，竟然沦落为一个妾室，是我亏欠了这孩子的。常家不信我的话也就罢了，他难道还敢得罪兴国公府？今天从这里回去，我看他也不敢和令家结亲。更不敢说我公府的坏话，你就和姑奶奶说事情办成了。是，这也能叫办成了。夫人未免也太惯着姑奶奶了。另一边，常夫人刚走出赤相寺，突然被一个男人拦住。常夫人脚老了，晚辈是武定侯府的嫡长子。陆大爷，有什么事？我是为令家之事而来，请问夫人，今日在赤相寺中，是不是遇到了兴国公府陈夫人？怎么今天我过来的事情传得这么快？是啊。怎么了？他应该是表面上想撮合您女儿和令家小爷的婚事，实际上没有少说云逸的坏话吧？令家到底是怎么办事的？怎么都闹到人尽皆知了？我想起来了，您武定侯府曾娶了令家小爷的嫡姐。正是，不怕告诉您家丑，我府上一小妾是陈夫人她一位至亲，因小妾看不惯我发妻母族令家，这才请了兴国公府陈夫人过来毁了云逸婚事。这位陆大爷怎么回事？像这么大的家族秘事，怎么一股脑全告诉我了？您说的都是真的，自然是真的。云逸是位极好的少年，才貌双全，便是教育出来的子弟，又文武兼修，还有两月便是相识。您不如等到云逸相识放了榜，就知道云逸有多么值得托付。要不是怕耽误了云逸婚事，我绝不会将家丑外扬。不管程夫人说了什么，请您不要轻信。<笑>你们还真有意思，我女儿和令家小爷那可八字还没有一撇，你们就轮番过来说服我。一个公府主母，一个年轻贵妇。一个侯门长子，我都不知道该信你们谁的。我们常家庙小，配不上令家。什么贵妇？我不认识，我都没看见她的长相。你们武定侯府应该认识吧？年轻尊贵，声音悦耳。她也是和你一般的说法，很为那位令小爷说话。她也是刚出寺庙，应该还没走远。陆大爷，告辞了。那贵妇又是谁？京城里除了我，还有谁会关心云逸的婚事？陆征流想到此处，快步向前追上还王府的马车。远远看到令云婉被人搀扶着上了马车，只一眼，他就辨认出了那道熟悉的身影。云婉，那是云婉吗？陆征流拼命向前跑，结果被石头绊倒。云婉，云婉，是我啊！你别走，云婉。常府的马车从他身边经过，常夫人冷哼一声，关上车窗。夫人，您是相信陆家和那位妇人说的话？还是姓陈夫人的话，这还用说吗？我刚才也是被兴国公夫人的身份给唬住了。仔细想想，当然是那位夫人的话说的有道理，恐怕是令家得罪过陈家，或者那位陆家大爷说的是事实。那夫人您怎么想的呢？小姐马上就要去和令家小爷相看，这到底是相看还不是相看呢？算了，不相看了。兴国公府纵然说的是假话，咱们也得当真话听，不然陈家以后想给老爷穿小鞋，小姐就是嫁出去，那也没有好日子过。况且令小爷才十七岁，今年就能中举吗？十七岁的秀才不少见，十七岁的举人，你家夫人我到现在也没有见到几个，错过也没什么可惜的。奴婢听闻令家小爷风评十分不错，小姐若是错过这个好的，怎么可能那么好的就给我们家捡到了？要真是好的，也等不到十八。八九岁才订婚，我女儿必要嫁到好人家去过舒心的日子。那令家得罪了兴国公府，恐怕是凶多吉少了。回去就和媒人说，就不和令家那位小爷相看了。令云婉的马车走到半路，迎面就碰到了来接她的齐令衡。幸好没错过你，赶不上您别就别赶了。这要是走了岔路，您不就白跑一趟了？这不是正好赶上了？今天在赤相寺顺不顺利？见到常夫人和兴国公府陈夫人了吗？
，你觉得怎么样？云逸和常家的婚事，你满不满意？常家并不坚定，常夫人也没有眼力。云逸要是自己也不满意，倒不必和这样的人家结亲。那你还和他们费口舌？我总不能平白看着他们污蔑云逸。要是传出去了，云逸的名声就更差了。他什么时候成得了亲？云逸是个极好的弟弟，以后做了丈夫也是个很好的丈夫。云婉，你别自责。好姻缘不怕等，王爷说的对，我想见云逸一面，能不能让他到府里来一趟？阿福，听到了没有？你现在去书院把云逸带过来，速去速回。夫妻二人回到王府不久，阿福就领着令云逸进了门，令云婉带着弟弟来到书房。今天的事情大致就是这样，要不要和常家想看？你自己做决定吧。长姐，这可轮不到我做决定了。怎么？常家已经托人过来说，不和我相看了。动作还真快，姐姐放心，还有两个月就相识了。其实我也无心相看，大器晚成，好的姻缘也许也晚了。就像你和姐夫啊，云婉，我觉得云逸说的有道理，你就是关心则乱。云逸，你就安心备考吧。王爷，您就知道向着他，在君都让您给惯坏了。我管教弟弟的时候，您还是别插话了。<笑>好好好，我不管，我不管。云逸啊，你姐姐在家里说一不二，你就自求多福吧。让我来考考你。这几年都有什么长进？行啊，我就做一首诗给长姐看看。比几年前是长进了不少，不过你这个字还是和以前一样，看来没怎么下功夫了。我的字不算什么，长姐，你真应该看看长工的字，他的字现在，他的字现在怎么样了？和姐姐你的隶书写的如出一辙，不过他不常以隶书示人，平常在名山书院写的都是管阁体。记得有一日看到他写的隶书，我还以为是长姐你写的。令云婉闻言重重叹了口气，长姐，你不想见见长工吗？毕竟是我曾经亲手带过的孩子，要是说完全不惦记，那也是假的。只是现在还不是和他见面的时候。爷，您这几天怎么失魂落魄的？你来干什么？不是跟你说过我的书房不要随便进来吗？大爷，我是来和您说令家小爷的婚事。我母亲她说，该说的话她都和常家说了。哼，是吗？这回令小爷的婚事要是成了，妾身可要讨一把喜糖吃。令家小爷要是这一颗得了功名又定了亲事，真是双喜临门。<笑>有没有喜事你不知道<咳>？大爷是什么意思？常家已经不打算和令家相看，你母亲陈夫人没有告诉你，这倒是可惜了。我母亲没少在常夫人面前说令小爷的好话啊。大爷，您是怎么知道两家不相看了？令家有没有说？常家怎么会突然变卦？哼，我要是早就发现你是这样的人就好了。那样我就不会冤枉云婉，也不会和云婉闹出那么多不愉快。大爷，您在说什么？没什么，林家的事情你不要再插手。云逸马上要考试了，他要是再出什么意外，影响了考试，我不会放过你。嗯、大爷就认定是我了，我明明是好心。好心，云逸和常家的婚事已经作罢，这就是你的好心，好不好心你自己知道。葛宝心里闪过一丝慌张，旋即又对陆征流怒目而视。反正有我爹娘撑腰，大爷也不敢拿我怎么样。大爷。那令家势单力薄，常家看不上令云逸，我母亲过去说再多好话也是没用的，这可怪不到我的头上。陆征流低着头冷哼一声，也懒得理他。大爷，从我一进来，您就只问令家的事情，静儿才是你的亲生儿子啊，你都不问问他在名山书院里读书怎么样，过得好不好？我又不是只有他一个儿子，每个我都要过问。当家主母的事情，干脆我一个爷们儿来做了。是啊，您现在多的是儿子，我和庆儿在您眼里就是可有可无的。陆征流不想理他，起身就要出去。葛宝拦住陆征流，您又要去哪里？陆征流推开葛宝，你不是说我不关心孩子吗？我去看看我的女儿。陆征流来到雨信阁，脸上终于露出一丝笑意。木儿，到爹这里来。木儿，你爹爹唤你呢。木儿看一眼竹青，不情不愿的从床上蹦下来，走到陆征流面前行礼。女儿见过父亲。木儿过来，让爹抱抱。父亲，女儿大了。姨娘说，男女七岁不同席，木儿已经不能让父亲抱了。哎，云婉死后，我沉寂太久了，现在想善待家人，女儿已经跟我不亲了。陆征流摸了摸木儿的发髻，你这垂髫髻也梳不了多久了。木儿像只受惊的小兔子，躲到竹青身后。因为女儿长大了呀，大爷，木儿这孩子胆小，您别在心上。她是我女儿，我自然不会放心上。这时，陆长公进屋，看到陆征流也在这里，脸上的笑意淡了不少。父亲，长公来了。来看木儿，木儿要看书，我找了几本送过来。你马上就要相试了，这点小事还亲自过来，让下人跑腿不就行了？小丫头非要我亲自送来。木儿上前抱住长工的大腿，仰着头看他，谢谢大哥，这几本书够你看一阵子。今年中秋我要考试，你在家好好的，不准哭闹。我不哭闹。木儿知道大哥要金榜题名的，木儿在家里等着别人敲锣打鼓、上门贺喜。木儿，这吉祥话是谁教你的？木儿躲在长工身后，怯生生的看了陆征流一眼。姨娘教的。看来女儿还是怕我啊。
，算了，就不难为一个小丫头了。你姨娘教的好，这都是好话。你们继续说话吧。长工，你一会来书房一趟，我有话要跟你说。陆长工等着陆征流离开后，向竹青行礼。姨娘，木儿，我先走了。大哥，你快点考完，木儿等着你带我出去玩儿呢。姨娘，中秋之后给他换个发髻吧。好，大少爷您安心考试。木儿一定乖乖的。陆长工点点头，出去追陆征流了。木儿，以后就要这样亲近大少爷，知道吗？娘，我最喜欢大哥了，大哥对我也是最好的。你这丫头生来就命好，真不知你怎么投的胎，竟有两分像咱们夫人。娘，谁是夫人？葛姨娘吗？呸，姓葛的就是个下贱的东西，他也配和夫人比？竹青想到不该在女儿面前说难听的话，连忙改口：夫人是你大哥的母亲。是这天底下最好的人，你看你大哥就知道了。他现在身上很有夫人的影子。娘，那夫人在哪里？我能见他吗？我想见大哥的母亲。见不到了，我也见不到了。你要是见到了，也该叫他一声母亲的。竹青抹了抹眼泪，忽然想到，令家已经替死去的夫人拿了和离书。的，你不能叫他母亲，他已经不是陆家的人了。他只是你大哥的母亲。长工来到书房，陆征流问了问他最近读书的事情。长工随便敷衍了几句，就要离开。父亲，我去前院读书了。长工，你等等，我好像好像看到他了、啊。父亲说的是谁？你母亲。那个人像极了他。父亲在哪里看到的？赤相寺看到的。可能我看走眼了。怎么会是他？他都已经死了。肯定是父亲看错了。没什么事，儿子就先去了。可能是我看错了吧？你去忙吧。长工离开书房后，激动的浑身都在发抖。回来了，母亲，她真的回来了。只是母亲还记得我吗？赤相寺，我要去看看。另一边，令云婉来到宫里，接到了一周未见的齐载君，抱着他坐上马车来到赤相寺，还说跟着我来祈福，都没到赤相寺就睡着了。夫人，给奴婢抱吧。好，我带翠沁去祈福，你带着君儿去厢房休息会儿。是。令云婉祈了福，想到云一说长工的隶书写的和他很像，忍不住想看看长工小时候写的字。刚到门口。就看到一对崭新的门帘，很是眼熟。令云婉拦下一位小沙弥：“这里的对联怎么换了？”这位施主，贫僧得去问问住持。沙弥刚走，就看到屋子里出来一个少年人，是晚辈换的。令云婉侧头看向那少年，眼里热泪盈眶，又看了看墙上的新对联，难怪眼熟，就是我自己教出来的学生，能不眼熟吗？看来长工的字已经青出于蓝而胜于蓝了。令云婉几度开口，又不知道说什么，最后只点头称赞。新换的对联写得极好。谢夫人夸赞，我也洗过礼书，不知有没有机会向小公子请教一番。荣幸之至，赤相寺有一片清静的竹林。这位夫人，请随我来。翠庆警惕地拦在令云婉身前。夫人，这人来历不明，您还是不要去了。没事的，这位小公子书法不俗，我跟他论几句书法，你去外面守着。是。令云婉跟着陆长工走到了竹林附近。长工，马上就要科考了。你怎么到这里来了？你长高了，也长大了。长工红了眼眶，跪在令云婉面前：“您，您都没怎么变，还和以前一样的年轻。快起来，我都过而立了，还年轻呢。”儿子没哄您，您一点都没有变老。长工话刚说出口，忽然想到自己已经不是他儿子，羞愧的低头，不敢看令云婉。长工，怎么了？母亲又梳了妇人的发髻，说明她已经成亲了，有丈夫，应该也有孩子了。我不过是他曾经照顾过一段时间的养子罢了，还是他厌恶的前夫的养子。母亲会不会连同我一起厌恶？长工想到此处，喘着粗气低声询问：“我，我还能叫你母亲吗？我这个年纪，你不叫我母亲，还想叫我姐姐不成？”<笑>连连磕头：“母亲，儿子好想你。”令云婉也抹了抹眼泪，轻抚长工的额角：“不行，即便再想念母亲，我也不能暴露母亲的身份。对不起，夫人，我太失态了。陪我上山走走吧。”夫人想不想去祭拜太傅？记得有一年，您还带着我和舅舅一起去祭拜过太傅。好，你随我一起去吧。二人出了赤相寺，一起往山上去。母亲，您这些年在外面过得怎么样？为什么又决定回来了？京城是我的家，亲人都在京城，天涯海角总是要在这里落叶归根的。云逸在岷山书院的事情，我也听说了，我也放心不下。是我无用，没有帮上一舅舅。这怎么能怪你？你是你，陆家是陆家。他们害云逸，你别责怪到往自己头上。陆长工低头，顺便说了说陆家的事情。木儿，竹青姨娘自己的取的名字吗？取的不错。姨娘说是为您取的，她最仰慕的人就是您。但小辈取名要避讳开长辈的名字，就只取了一个仰慕的木字。夫人和侯爷都搬出去了。葛姨娘当家之后，他们都搬出去好几年了。为师那个脾气，恐怕容不下葛宝儿，但是也忤逆不了陆征流吧？老夫人现在怎么样？令云婉语气淡淡的。
，其实他是想问老太太死了没有。中风瘫痪了，生不如死。他们果然开始狗咬狗了。当年陆老夫人给葛宝儿下毒，葛宝儿怎么会放过他呢？母亲，您离开之后，陆家一直没有主母，无人肯嫁进来，大小事都是管事妈妈管着。实际上是个银娘把持，那人后来又纳了几个妾室，不过只做生育之用，不曾给过体面。主亲呢？他过得怎么样？主亲银娘还是很受宠，也帮忙管理内宅。陆家的族血也散了。您刚走，陆家几乎分崩离析。意料之中的事情，那个银娘不是个好相处的人。长工，你这几年过得好不好？您别担心，我过得很好。主亲银娘很聪明，很照顾我。那个人也很偏爱我和木儿。我又住在前院，葛姨娘毕竟只是个妾室，实在不能拿我怎么办？陆庆哥也已经被养废了，没什么威胁。侯爷夫人走了，老夫人不管事，现在陆家没有人可以为难我。只是，只是什么？您不在，这不像个家。哼，那个地方我也不想再回去了。母亲息怒，儿子不该这么说。听起来你在陆家过得还不错，但葛姨娘心思歹毒，你和主清要小心，日常饮食不要过别人的手。您是说，我走之前，老夫人曾给葛姨娘下毒，这是葛姨娘她自己也是知道的。葛姨娘后来和老夫人身边的严妈妈走得那么近，怕不是被葛姨娘毒的吧？十有八九就是了，老夫人也算是罪有应得。两人祭拜了令太傅，一起下山回赤相寺，眼看就要分别，长工不舍得看着令云婉。母亲，我在陆家做什么都方便。我该怎么做才能帮您？你想帮我什么？复仇吗？长工，我不要你帮我去做这种事，别脏了你自己的手。可是，听我的，你要好好念书。陆家的人都是在自取灭亡。您已经有成算了是吗？嗯，云姨三年前被下毒之后，是你帮的云姨吗？是的，您不在，我总不能眼睁睁看着一舅舅受欺负。当时已经让葛姨娘得手了，再让陆庆哥也痛痛快快的脱身，那我也太没用了。只可惜那时我能力有限，什么都为您做不了。读书才是正经事，这马上就要科考了。听说你去年就过了同生事，今年也要考相试，几年寒窗苦读，不要把时间浪费在这些事情上。没想到你左下角这么快发货了，左下角可是极速通道，快着呢。儿子受教，一转眼你长得快比云一都高了，个子高有什么用？我举业一直不如一舅舅。你还小，慢慢来，不着急。两人说说笑笑，回到赤相寺内，翠庆守在偏门，看到令云婉从山上下来，急忙迎上去：“夫人，小少爷醒了，去让吕妈妈把君儿抱出来，我们走吧。”是。今日和小公子交谈书法之事，受教很多。晚辈受教才是。他日有缘，再和小公子论书讲师。陆长公躬身行礼，看着齐载君蹦跳着出来，扑进令云婉怀里：“娘，抱我上马车。”你都多大了？还抱？七载君赖在令云婉的腿上撒娇，小主子赖皮惯了，少爷来，奴婢先抱您上了车，夫人才好上车。七载君被抱上马车后，令云婉回头看向长工，长工，回吧。陆长工站在原地，目送着马车走远。那就是他的儿子啊，可惜我没有这种福分。长工回到武定侯府，刚进门就遇到了葛宝，两个各自扭头，像是没看到对方一样。大少爷，您回来了。西如，木儿在姨娘房里吗？小姐在姨娘院子里。正好睡醒了，想出来玩。姨娘说外面热，不让小姐出门。葛姨娘怎么出现在这里？葛姨娘刚从二少爷院子里出来，他们母子又吵了一架。姨娘不高兴，说是先去看看老夫人。又是为了一个丫头吵架，这回倒不全是。马上要考乡试，估计是因为三年前和令家小爷的事情，书院里又有人和二少爷过不去，二少爷就又不想去名山书院读书，他回来躲了大半日。又和小轩在房里厮混，姨娘才气得不轻。呵，还是那副扶不上墙的样子。那小轩也是太不像样子，不劝着少爷读书，还一味的挑唆二少爷，姨娘也拿不住那丫头，可不就是三天一小吵，五天一大吵？不关我们的事，由着他们去吧。奴婢先把这个放回去，一会儿带了点心过来，您和木儿小姐一起用。陆长工点点头，去找木儿去了。与此同时，葛宝来到宇寿堂，严妈妈在给老夫人喂药。姨娘，现在到了老夫人用药的时辰，我来吧。葛宝抢过药碗，当着严妈妈的面，从袖子里拿了一瓶东西倒进药碗里。老夫人，来吧，妾身为您吃药。不要，我不吃。你这毒妇，你给我滚开！老夫人，您得了失心疯，不吃药可不成。张嘴，你给我张嘴！我不吃你喂的，你滚开！严妈妈，快把他拉走！老夫人。是大爷准许姨娘来看您的，老奴没资格把姨娘赶走。掰开陆老夫人的腿，把药硬灌进去。你们，你们何急活来害我？你们害我啊！真烦人，枕头又湿了。葛宝心满意足的离开。
，回到房里扎小人。老妖婆，让你给我下毒，害我不能生育，要不然我怎么会只有庆儿这一个不成器的孩子？啊、又掏出一个新的小人。令云婉，你还真是阴魂不散啊！都是你们令家害的庆儿不能在明山书院好好读书，我就不信这整个京城到处都是帮你们令家的人。另一边，陆征流也来到了宇寿堂。严妈妈，祖母今天怎么样？刚吃了药，睡得很好。既然如此，那我就先回去了。陆征流刚要离开，陆老夫人突然惊醒。征流，他要害我，他们合起伙来害我，他们是一条藤上的人啊！祖母，您又说胡话了。您身边的丫鬟婆子已经换了又换，现在连严妈妈您都信不过了吗？严妈妈假装抹了抹眼泪，大爷，算了，您别和老夫人计较。严妈妈，委屈您了，不委屈，不委屈。这时，陆长公也来到宇寿堂请安，陆老夫人吓得浑身颤抖，他也要害我，蒸馏，他还要害你，他要害我们陆家啊！长公，祖母疯了。我们走吧。陆长公看了一眼陆老夫人，转身跟着陆征流一起离开。老夫人，以后您就别在大爷来的时候大喊大叫，您这么一叫，以后大爷就更不想来看您了。陆老夫人气得一直呜咽，严妈妈听得心烦，抓起一块抹布塞进陆老夫人口中。老夫人，这个姨娘还真是有点手段，先是一个接一个威逼利诱您身边的人，神不知鬼不觉就让您瘫了，大夫来都看不出原因，您怀疑一个吓人。大爷就过来打发一个，打发三个、五个，大爷也烦了。现在这院子里都没几个人伺候了。要我说，您就别挣扎了。其实这日子过得也不错啊，有老奴伺候您。葛姨娘一个月也来不了几次，您还不如安分点大家都好过。陆老夫人挣扎着扯掉嘴里的抹布。为什么？为什么你也背叛我？你为什么要听那个娼妇的？老夫人，我也是没有办法。现在陆家什么不靠着国公府，我儿子媳妇的前程都在姨娘手里。我这一把年纪，不为儿为孙，我能怎么办？作孽啊！为什么？为什么？云婉啊，云婉，以前您不是也逼着老奴给太太下毒吗？老奴也劝过了，可是您不听啊！现在不过是葛姨娘还到您身上来了，一报还一报，您怎么不明白呢？云婉，云婉。你回来啊，云婉，老夫人，您现在才后悔有什么用？老奴也是到现在才明白，清流嫡女那就是光明磊落，再怎么受委屈，太太可从来不会使葛姨娘那种下作手段。从太太去世的那天开始，武定侯府就散了。您看看，如今武定侯府啊，乌烟瘴气，老奴也是没法子，大家都各奔前程，老奴也只能跟着做了。陆老夫人闭着眼睛哭，嘴里一直低喃令云婉的名字。严妈妈越听越不耐烦。老太太，老奴有一件事不明白，您怎么对大少爷爷那么不满？他怎么害您了？大少爷和陆家是一条藤上的人，他也不会害陆家。不知您在胡说什么？陆老夫人闻言没什么反应，严妈妈也不放心上了。算了，老太太疯了这么久，假疯变真疯也是可能的。长公，老夫人的失心疯越来越严重了。老夫人说的疯话，你不要放心上。父亲，我没放心上。陆征流欲言又止，还是忍不住握拳开口。长公，我今天去赤相寺了。<咳>您去祈福了？不是，他为何突然跟我说这个？难道他看到我和母亲见面了吗？其实我还想去看看，还能不能再碰到那位夫人？就是我和你说过，有点像你母亲的那位夫人。长工沉默片刻后，突然开口：“父亲，您其实不用再去赤相寺了。为什么？母亲已经死了。”“是啊，他死了，我亲眼看见了他的尸体，怎么还想着？”他能重新出现在我面前，那位夫人就算是再像云婉，也不可能是他。长公听着陆征流的碎碎念，没有吭声。陆征流缓了半天，才缓过劲儿。长公，过几日兴国公府有一场宴席，你想不想去？儿子马上要考试，就不去了。不去也好，不过我要去一趟。国公府邀请了桓王和桓王妃，王爷和王妃刚刚回京不久，上门结交的人很多，若不去赴宴，恐怕是见不上他们。长公，不去也好，不过我要去一趟。桓王应该是结交不上了。就看能不能从内宅里走出人情关系来。只可惜江前太远了，陆家和江前林家的人没有半分交集，也不知道那环王妃是什么样的人。两人路过陆长宗的院子，讨厌，讨厌死了。<笑>他今天不是应该在明山书院吗？我已经从书院搬回家住了，我不知情。罢了，你千万别学了陆长宗，你是你母亲亲自教养的。我知道你有你母亲的气节，以后陆家靠不了那个混账，就只能靠你。
昌公，好好读书入仕，你是武丁侯府的希望。儿子明白。好了，你回去吧。儿子告退。此时的还王府内，翠庆正伺候令云婉梳妆。王妃，少爷已经穿好衣裳了，带少爷过来吧。是。齐令恒练拳回来。云婉，你真要去国公府？早晚要去的。偏不巧，父皇今日召我进宫。父皇要是没有别的事，我去公府接你。王爷不用着急来接我们。今天父皇不是要找您商量君儿封世子的事情吗？嗯。换成别的事还能推辞，册封之事还是要去的。夫妻二人正说话的功夫，七载君蹦蹦跳跳冲进房间，挤在父母中间，分开两人的手，自己一边牵一个。齐令恒敲他的脑袋：“鬼灵精，谁教你的？”皇祖父、皇祖母总是抢着要抱我，我就一边抱一半。齐令恒抱起儿子，放进令云婉怀里：“我可没抢你。”王爷，您也真是的，跟儿子还这么不正经。时候不早了，咱们出发吧。一家子出了王府的门。分坐上两辆马车，一辆去皇宫，一辆去新国公府。令云婉来到陈家，太子府的马车也刚好停在他的马车旁边。太子妃朝这边看了两眼，令云婉赶紧下车。太子妃，妹妹也到了，真是巧了，一起进去吧。是，太子妃您先请。太子身体不是就没有过来？七弟也没有陪着你来吗？你刚到京城恐怕不清楚，这新国公不比别家，还是该劝着王爷过来。父皇召王爷进宫了。啊，是这样啊。两人简单交谈一番后，便不再说什么了。陈夫人身边的管事妈妈脚步匆忙路过这边，乍然听到令云婉说话的声音，惊了一惊。这不是那日赤相寺碰到的妇人吗？不行，我得去告诉夫人。管事妈妈跑回陈夫人身边而已，跟在太子妃身边来的，你看着像是什么情形？他虽然和太子妃走一起，但是看起来并不怎么亲近。那位夫人的打扮，庄重归庄重，但是很素净。可比不上太子妃，应该不是什么大户人家出身，估摸着只是太子妃家的远亲，应该是了。像这种蹭宴席的权贵家的远亲穷亲戚，咱们国公府见得多了。啊、太子妃的亲戚有什么了不起？那日在赤相寺，竟然就不把我放在眼里了，他还把本儿的事情给搅糊了。我今儿倒要看看。太子妃怎么保着他？毕竟是太子妃家的亲戚，您就是看在太子面子上，也该给太子妃留点颜面。啊、哦，全京城谁不知道太子不中用？后院里的女人连个孩子也生不出来，况且太子和环王关系还不好。要是太子妃的本家也就罢了，不过是太子妃家的远亲，我陈家还用给什么面子？夫人，太子妃来了，我过去打探打探。一听声音，我就知道是不是他。令云婉和太子妃一起过来。陈夫人走出去迎接，见过太子妃。陈夫人还这么客气干什么？陈夫人目光转向了令云婉，眼神算不上友善。看来这陈夫人也不算是太蠢，应该是认出我了吧？陈夫人，这位夫人的声音听着很是熟悉啊。那日在赤相寺，我与陈夫人是有过一面之缘。好个嚣张的泼妇，你还敢承认？这不算什么缘。那日我连夫人的尊面都没见上。太子妃听出两人说话夹枪带棒，疑惑的看向令云婉，两位。这是怎么了，太子妃？不知这位夫人您家中什么亲戚？陈夫人这话好生奇怪，客人是你自己请来的，怎么问起我了？你带来的人怎么变成我请来的了？太子妃，这位不是您家的亲戚吗？太子妃恍然大悟，终于明白误会在哪里了。国公府带路的丫鬟瑟瑟发抖的站出来：“夫人，这位是环王妃。环环王妃，你是环王妃。”陈夫人顿时吓出一身冷汗。陈家人一向跋扈，这回可是自己做了死。陈夫人还不请我们进去？王妃里面请，太子妃请。令云婉带着七载君进去，在大堂里环顾一圈，并没有看到陆家的人。陈夫人知道令云婉的身份后，不敢怠慢，让管事婆子去贴身服侍。婆子紧张的不小心打翻了碗，来洒了七载君一身，吓得连忙跪地磕头。奴婢一时手滑，求王妃恕罪。少爷恕罪，你怎么伺候客人的？陈夫人，别训斥这位妈妈了，是我家君儿忽然伸手惊到了她，还不快带小世子去洗漱更衣？他认生，我带他去吧。王妃，世子，请跟奴婢来。令云婉牵着齐载君，带着翠庆一起朝公府内院的客房走去。另一边，葛宝带着陆长宗坐在马车里。静儿，见你外祖母怎么还不高兴了？我说了想带小轩一起来。啊你是要气死你老娘？功夫不比咱自己家，她一个小丫头怎么能带到这里来？你不也是姨娘？怎么你就能去？嗯、你跟谁学的？你就这么跟娘说话？我费尽心机送你去明山书院读书，你就学了这种下作的言语？我就是听明山书院的同窗说的。令云逸，又是他挑唆的那群读书人。令云婉被活活烧死的时候，怎么没有带着他弟弟一起去死啊？陆家三人来到新国公府门口，葛宝和陆长宗被丫鬟引着去内院见嫂子刘氏。多日不见，嫂子这些时过得还好，哥儿姐儿都还好，我们奶奶一切都好。
听说府里今日还请了还王妃，嫂子可认得王妃？不认得，今儿不认得未必明儿不认得。王妃既肯到公府做客，那就是愿意与母亲和嫂子结交。那我也不知道有没有这个荣幸见王妃一面。姑奶奶要见王妃干什么？到时见了王妃，我们奶奶又怎么和王妃说起姑奶奶您？<笑>谁不知道我是嫂子的远房妹子？和王妃这么说不就行了？还是说嫂子不想认我这个妹子，我知道委屈了嫂子，嫂子不愿意，我和母亲说一声就是，何必派你这个丫鬟过来给我气受？姑奶奶想多了，我家奶奶怎么会有这个意思？只是王妃身份尊贵，就是我们家奶奶自己也不一定入得了王妃的眼，则好带亲戚过去，入不入得了贵人的眼，哥凭本事。对葛宝的厚脸皮已经无话可说。人往高处走，水往低处流。要是不试试，怎么知道事情成不成？奴婢见识短浅，不懂得这些道理。葛宝冷哼一声，也不理这丫鬟。另一边，陆征流和陈家世子身边的小厮也一起进了内院。世子怎么会在内院见我？回大爷话，世子腿摔了，在后院休养，现在在书房。世子摔了腿，怎么也不派人告诉我一声？这个小的就不知道了，小的只管宅子里通传的事。这时，两个丫鬟路过，听到二人的对话，轻声吐槽。这陆家的大爷还真把自己当公府的亲戚了，就是那姑奶奶也不知道是不是真的，夫人偏偏还当眼珠子一样捧着。陆征流将丫鬟的对话听得一清二楚，顿时觉得心里不舒服。哼，要不是今天还王夫妻要过来，我才不来你们新国公府。走到转弯的地方，陆征流忽见前方有一道熟悉的身影，是他。陆征流快步上前，看到那女人的侧脸，顿时瞪大了双眼。发了疯一样朝那边跑过去。云婉，是你妈云婉。小厮吓傻。陆大爷，那是女眷住处，您不能乱跑啊。令云婉刚把齐载军送进客房，回头就看到一团黑影正在接近自己。陆征流快步跑到他身边停下，激动的伸出手、呃。云婉，你没死，你没有死。哼，几年不见，差点忘了他的容貌了。令云婉冷着脸看过去，你是谁？呃、云婉，我我是陆征流啊。令云婉没有理会陆征流，转身就要离开。陆征流又往前冲了一步。翠庆赶紧带着奴婢们拦住他。你是什么人？胆敢在公府内院冲撞王妃，还不退下？啊、你说什么？王妃，云婉，你嫁给了桓王。云婉，我这么多年，我一直在等你，你没死，真是太好了。云婉，我们回家，你跟我回家好不好？啊、想去牵令云婉的手，令云婉根本不躲，只是冷眼看着。几个丫鬟拦在前面，就像一堵墙，纷纷取下头上的簪子，逼着陆征流后退。云婉，你跟我回家好不好？你是不是认错人了？不可能，我不会认错的，我绝不会认错。云婉，我知道就是你，你就是华成辉，我也认得。下了阎王殿，我也不会忘了你。陆征流还想上前，再往前别怪我府下无情。云婉，我知道你恨我宠妾灭妻，我真的知道我做错了，我以后会改。你先跟我回家好不好？还真是可笑，没想到有生之年还能听到陆征流认错。<笑>表面上依然装出疑惑的样子看着他。魏庆一把推开陆征流，大胆，你可知道你现在冒犯的人是谁？陆征流根本听不进去，依然讨好的看向令云婉。云婉，我没有再娶别的女人，我也没有把她扶正。武定侯府正妻的位置，我一直给你留着，我只认你一人。我知道你最疼爱长公，你走之后我视他如己出。你和竹青最亲密，我对竹青就像你对他一样好。你不知道，竹青生了个女儿，有两分像你。云婉，祖母也想你，她也悔过了。以后家里都什么都听你的，再也没有人为难你了。令云婉厌恶的皱了皱眉，你真的认错人了？为什么？我都已经认错了，你为什么还不肯认我？退下，休要对我家夫人无礼。什么？你嫁人了？你已经嫁给我了？你怎么还能嫁给别人？这位先生说的，若是武定侯府前主母，他不是跟陆家已经和离了吗？如何不能再嫁？随后又慢慢冷静了下来，我都差点忘了。自己已经给云婉写了休书，她就是想再嫁，我也管不着。但是没关系，我还能再把她娶回来。云婉，我再娶你，三媒六聘一点都不会委屈你。你想要多少聘礼我都给你。以前我欠你的，我这回都补偿给你。跟我回家好不好？第一次听到陆征流如此温柔跟自己说话，令云婉只觉得心中厌恶，胃里有点犯恶心。我不管你二嫁还是三嫁四嫁过，我都不在意，我只要你回来。这个疯子怎么回事？这是他在不在意的事吗？我家王爷和王妃在不在意才是重点啊！要是希若姐姐在就好了，一拳把这个疯子打出去。翠庆赶紧把令云婉护在身后。王妃，您先进去。这国公府怎么回事？竟然放这种疯子进内院，到现在也不见个人把他拖走。
云婉身边就这么几个仆妇，想必她纵然嫁了人家，也不如武定侯府陆家。毕竟瘦死的骆驼比马大，我就是付出再大的代价，也是要把她娶回来。云婉，跟我走吧，我这次肯定不会辜负你。院子里的吵闹声太大，七载君跑到令云婉身前，张开小手。母妃，他是谁？他是不是想伤害你，小崽子？你叫他什么？母妃。陆征流混乱的头脑终于有点清醒。大胆，敢这么对世子说话！你既是武定侯府的人，怎么跑到兴国公府来撒野？我们王妃也是你敢亵渎的。<咳>你你是环王妃，你嫁给了环王。兴国公府的管事妈妈看到眼前的场面，吓得腿软。陆征流身后的小厮听到令云婉的身份，也吓了一跳。连滚带爬跑去找陈世子，陆家大呀，这位是环王妃，你在王妃面前发什么疯？她不光嫁了人，还有了孩子，嫁的是黄世生的世皇孙。她现在的身份已经高不可攀，那我这辈子岂不是再也不可能重新娶到她了？这种疯子国公府以后千万看管好了。是是是，奴婢知道了。陆征流站在原地，彻底吓傻。令云婉牵着齐载君要走，陈夫人听到消息飞奔过来：“王妃，您没事吧？”哼，今日公府宴客。怎么放外男进来？本来女婿不算外男，可是国公爷说了，绝不允许公然承认葛宝是他女儿。罢了，还是先消了王妃的气再说。陈夫人上前扇了陆征流一个耳光：“你疯了，内院也是你敢乱闯的？王妃，这位是我们家奶奶娘家妹子的夫婿，这是国公府哪门子亲戚，把人都绕晕了。”另一边，齐令恒也来到了新国公府，在前院等了半天都没见到令云婉，顿时有些急了：“王妃在哪里？怎么还不出来？还不滚去请王妃身边的人？”人过来，不必这么麻烦了，赶紧带本王去接了王妃出来。是是是，王爷请，我这就带您去内院，快去给我母亲通风报信。不管发生了什么，一定要赶在环王发火之前，先把环王妃给哄好了。是，小厮不敢怠慢，抄近路来到内院。夫人，王爷来了，糟了，还没跟王妃解释清楚，王爷怎么这时候来了？翠翠，你去和太子妃打一声招呼。就说这兴国公府我们待不下去了。是，王妃且慢，宴席未开，您还是用过了席面。夫人，你这是什么意思啊？难道要禁足我们王妃？不不不，我哪里敢有这个意思？王妃，您是女眷，在这里被下人看了笑话也不好，不如先一步到暖阁里说话。那是我儿媳妇娘家的亲戚，先前死了原配妻子得过一症，您一个女眷，怎么好和这种人计较？失了您和王爷的身份。<笑>陈夫人，这是什么意思？国公府现在是要反过来指责我有错了？七载君挡在令云婉身前，气鼓鼓的撅着嘴：“你这老太婆怎么和我母妃说话的？”陈夫人闻言，顿时吓出一身冷汗。这位祖宗可是皇孙啊，谁不知道景顺帝最疼桓王，又最疼皇孙？事情好像已经不能按规矩来办了。世子误会了，臣妇没有冒犯王妃。我不误会，我不知道，你还敢狡辩？母妃，我带您出去。今天谁要是敢拦一下，我砍了他的脑袋！什么狗屁的国公府，我再也不来了！我去和皇爷爷说，抄了你们的家！陈夫人吓得脚下一软，直接瘫坐在地上。陈二爷带着齐令恒来了，王妃，你没事吧？不是什么大事，公府内院竟有外男冲撞了我，我想回王府，陈夫人还不让我和君儿离开。父王，就是陈夫人，还有那个男人冒犯母妃。父王，快处置他们！陈二爷这才知道事情闹得这么大，赶紧带头跪下。王爷、王妃、世子息怒，奴仆跪得更快，乌泱泱跪了一片。陆征流直挺挺站在那里，还没回过神。何人不跪？跳起一脚踹倒陆征流，又跟着跪了下去。王爷、王、王妃，哼，父王，我们先回家，回头我就让皇祖父找国公府算账。把儿子交给翠琴，牵着令云婉径直离去。片刻后，葛宝和嫂子刘氏才姗姗来迟，看到内院跪了一地的人，赶紧扶起陈夫人。母亲，这是怎么回事？陈夫人捂着胸口，指向陆征流，气得一句话都说不出来。大爷，你怎么能在国公府犯糊涂？你惹出这么大的事，你还想母亲会帮陆家吗？你说你要撑起陆家，我陪着你撑着陆家，这就是你当家的样子。<笑>你知不知道还王妃是谁？是九天仙女，又跟你有什么关系？王妃是女眷，<笑>低着头朝外面走去。我错了，都是我做错了。现在才知道错了顶什么用，真是没用的东西。我当初怎么就看上你了？陆征流离开后，葛宝转头搀扶着陈夫人。母亲，我送你回去也好。老大媳妇，宴席厅里还有客人，你弟妹在那里，你快去帮忙。刘氏看向葛宝，皱了皱眉。<笑>陈二爷也冷哼一声，两人各自带人离去。老二他是翅膀硬了，以为攀上环王就能顶替你大哥做主了。回头我敲打敲打他，我先扶您回去歇歇。大爷今天在公府里做出这种事情，二哥不高兴也是应该的。宝儿，到底还是你贴心啊。
，女儿还不是给您惹了麻烦？可是母亲，这世上我只能依靠您了。不用担心，公府又不是小门小户，这点事情还影响不了你哥哥们的前程。母女俩平静之后，叫来管事妈妈过来，让她把二门上发生的事情从头到尾说一遍。你，你刚才说大爷他换王妃什么？云婉啊，姑奶奶，奴婢确定没有听错。葛宝脸色惨白。匆匆和陈夫人道别后，就赶回武定侯府，找了一圈也没找到陆征流，反而看到陆庆哥拿着一根竹竿，坐在垂丝堂门口发呆。庆儿，你什么时候回来的？竹叶歌手，你拿这个干什么？这和母亲院子里原来种的竹子是一样的。你刚才在国公府里也看到他了？我我不知道是不是。葛宝抬手扇了陆庆哥一巴掌。不可能，他死了，一个被烧死的人怎么可能会活过来？